Hello guys, how are you? Welcome back to our channel, Rashi Arbala Udio. In this video, we have a subject of advanced problems. Two advanced problems in capitalization method of valuation of goodwill. Okay, that's why we will talk about this video. So, valuation of goodwill is one of the best methods of valuation of goodwill. So, this is the capitalization method. Two videos, simple problems. We will talk about this video. இப்போது வந்து கொஞ்சு advanced problemத்து வைச்சி valuation of goodwill under capitalization method பார்க்கலாம் நான் ரும்ப easy explain மன்றான் உங்களுக்கு புரியர மாதிரி easy of புரியும் examination உங்களுக்கு ரும்ப ரும்ப ஹெல்ப்புலார்க்கும் வகியவா நம்ம சென்னனை subscribe பண்ணாம் வந்தான் பண்ணிக்கோங்க அப்பது நம்ம சென்னதுப்போடுக்கு Step 1 on the calculation of average profit, that is kind of formula, total profits divided by number of years. Step 2 on the calculation of capitalized value of the firm. So, capitalized value can be given on average profit, that is the first step plan. So, average profit divided by normal rate of return, we will divide by capitalized value. That is the net asset can be given on the third step. Net asset can be given on the total assets, that is the total tangible assets. Good will be given on the total tangible assets, that is the total tangible assets. அதில் இந்த current liabilities are minus பண்டினா, we can get the net assets. அந்த net assets வேச்சிதான் அம்மா உந்து goodwill calculate பண்ணம் முடியும் இந்தி step 4ல. So calculation of value of goodwill வந்து goodwill equal to third stepல வந்த answer. Capitalized value minus third step. Second stepல வந்த capitalized valueல் இருந்து third stepல வந்த net assets are minus பண்ணினா, we can get the goodwill account. So இதா important accounting steps வந்து four accounting steps in the valuation of goodwill under capitalization method. Okay, வா, இப்பா சம் பாத்தலாம So problem 3, here can we put the video on the end of problem, put the guy in another day, continuity away another problem number 3 in put the guy. So in the problem 3, when the conjo case study mother here, come on the other, or the problem that we explain one day, go up to any other, you have a good deal can you get a up to get a money for home path and some long will explain one right problem problem number 3, Mr. Arun runs a chemist shop. Okay, we're a chemical shop on the run car over and put right his net assets as on 31st March 2006 la 20 lakhs rupees. Net assets are directly given to us. That's why we don't have a necessity of net assets. The next point is very important. After paying a rent of 45,000 a year and a salary of Rs. 20,000 to the chemist. The chemist is working in the chemical shop. He is working in the chemical shop. He is working in the chemical shop. He is working in the chemical shop. அதையம் மறி அவருக்கு வந்து அவரு சம்பலம் சொல்டு முப்பதாயிருவா வந்து டராப் பணிக்கிறாரு சோ அது கப்பரம் இந்த ரண்டு எக்ஸ்பென்சுமே லிஸ்பன் அது கப்பரம் தான் அவருக்கு வந்து profit வந்து 2 lakh 10,000 வந்திருக்கின் சொல்லிருக்காங்க சோ சோ remaining expenses are regular வரும் அது இல்லாமே இந்த salary அவுரே எடுத்துகிறாரு இப்போ அவருடைய இப்போ கட வாடகைக்கு வச்சிருக்காரு இல்லையா அவருக்கு தானே வந்து வாடகைக்கு தராரு அந்த லேண்ட்லார்ட் அந்த இட கடையினுடைய ஓனர் வந்து இந்த அவரும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கெமிஸ்ட் தான் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படித்தவர் கெமிக்கலில் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவர் அவரு வந்து இந்த ஷாப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறாரு அப்போ வந்து எயிட் பர்சன்ட் இஸ் கன்சிடர்டு டு பி அ ரீசனபிள் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்போ எட்டு பர்சன்ட் வந்து நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நார்மலாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எயிட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு 8% வந்து profit ஐ கண்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் எயிட் பர்சன்ட் ஓகேவா வாட் கேன் மிஸ்டர் அருண் எக்ஸ்பெக்ட் இப்போ வந்து இப்போ அருண் வந்து அவருடைய கடை ஓனருக்கு வந்து அந்த கடையை வித்தார்னா அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் குட்வில் இது வரைக்கும் அவர் நல்ல நேம் ஏர்ன் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்போ எவ்வளவு பேமெண்ட் அவருக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி அருண் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை கேபிடலைசேஷன் மெத்தடுன்னு இல்லை இதுதாலும் கொஞ்சு கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸு ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணோம்னா அதாவது அவருக்கு சேலரி ஏற்கனவே எடுத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ அந்த இவர் வந்து இவரே ஓனர் வாங்கிக்கிறாரு அதனால் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த சேலரி வந்து ஏற்கனவே அவரும் எந்த யாருமே ரன் பண்ணுறப்ப பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சேலரி அவருக்கும் எடுத்த மா அவருக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எடுத்த மாதிரி தான் பண்ணிக்குவாங்க அதனால் அது ஆல்ரெடி டிடெக்டடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை விட்டுடலாம் ஆனால் ரெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஓனரே தான் கடை ஓனரே தான் வந்து அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால அவர் திரும்ப அதுக்கான ரெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய இதில் அவசியம் இல்லை இல்லையா அதனால் அந்த ரெண்ட்டு வந்து ஏற்கனவே லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டூ லேக்ஸ் இந்த இடத்துல நல்லா பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கோங்க ஆஃப்டர் டிடெக்டிங் அல்லது ஆஃப்டர் பேயிங் த ரெண்ட் டு த ஓனர் 
த ஆனுவல் ப்ராஃபிட் இஸ் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு தான் சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இப்போ ரெண்ட்டு வந்து இவர் ஓனர் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அவர் தர வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறனால ரெண்ட்டை திருப்பி அகெயின் ஆட் பண்ணுறப்ப த ப்ராஃபிட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ரெண்ட்டுங்கிறப்போ இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து இவர் அதாவது லேண்ட்லார்டு வாங்கினார்னா அவருக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு இதை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ரெண்ட்டு ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன் சேலரி நம்ம லெஸ் பண்ணலை அல்லது ஆட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கேபிலைஸ்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டேட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி கேபிலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் த ஃபோம் அப்போ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஜஸ்ட் இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை எயிட் பர்சன்ட் சம்மில் இருக்கு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்போ நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் தேர்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் த கேபிலைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் நெட் அசர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டல் அசர்ஸ் அதை டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் லெஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆக்சுவலாக நான் வெறும் லைபிலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தான் ஆனால் இந்த சம்மில் நெட் அசர்ஸுங்கிறது வந்து டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சம்லேயே கொடுத்ததுனால நம்ம டேரெக்டாக அதில் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம லெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லை டோட்டல் அசர்ஸும் லைபிலிட்டிஸும் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தா நம்ம லெஸ் பண்ணி நெட் அசர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இதில் நெட் அசர்ஸ் ஆர் கிவன் டேரெக்ட்லி இன் தி ப்ராப்ளம் அதனால் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இட் இஸ் நாட் நாட் நெசசரி டு கேல்குலேட் த நெட் அசர்ஸ் ஒன் செகண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் கேல்குலேஷன் லாஸ்ட் குட் வில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னா த குட் வில் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேபிலைஸ்டு வேல்யூ அண்ட் த நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் தான் கேபிலைஸ்டு வேல்யூ வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் தேர்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெட் அசர்ஸ் அல்லது நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இருந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு லெவன் லேக் லேக்ஸ் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த குட் வில் அமௌண்ட் இஸ் லெவன் லேக்ஸ் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் குட் வில் ஓகேவா ஸோ கேபிலைசேஷன் மெத்தட் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்டெப்பை மறந்துடாதீங்க ஃபார்முலா மறந்துடக்கூடாது அப்போ தான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ப்ராப்ளமாக பார்க்கலாம் ஸோ இது ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஓகேவா முதல்ல செம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ அசர்டைன் த வேல்யூ ஆஃப் த குட் வில் ஆஃப் அசோக் கம்பெனி லிமிடெட் கேரிங் ஆன் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் ஓகேவா கீழே கொடுத்துக்கூடிய ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டு வந்து அசோக் கம்பெனி லிமிடெட்னுடையது அந்த கொடுத்துக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வச்சுட்டு குட் வில் வேல்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க என்ன மெத்தடுன்னு சொல்லலை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு இன்னும் ரிமைனிங் டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குல்ல வேல்யூஷன் குட் வில் கண்டுபிடிக்கிறதுல என்னென்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட்லாம் இருக்குது அதனுடைய சம்மே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் ஈஸ் அ கேபிலைஸ்டு மெத்தடில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய சம்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அடுத்து சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது த ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பிஃபோர் ப்ரொவைடிங் ஃபார் டேக்ஸேஷன் ஹேவ் பீன் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அதாவது டேக்ஸேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த ப்ராஃபிட் ஏன் பை த கம்பெனி அசோக் கம்பெனி லிமிடெட் வந்து ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் அட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹேஸ் பீன் பேயபிள் ஆன் தீஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ இன்னும் பே பண்ணலை ஏன்னா அந்த டேக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட்டை கொடுத்ததுனால எகெயின் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் தான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து எக்ஸாக்ட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் So next one, the dividends have been distributed from the profits of the first three years at 10%. Company கம்பெனி வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு வருஷம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் டென் பர்சன்ட் வந்து டிவிடன் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்களா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களா நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் இஸ் கிவன் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸில் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் டென் பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து டென் பர்சன்ட் ஸோ நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் வந்து டேரெக்டாக ஒரே ஒரு ரேட் ஆஃப் ரிட்டன்
அஞ்சு வருஷத்துக்கு அறுபது வருது டிவைட் பை ஃபைவ் இயர்ஸ்ங்கிறனால நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பர்சென்ட் வருது ஸோ டுவெல் பர்சென்ட் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருந்தா வி ஹவ் டு டேக் தி ஆவரேஜ் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் ஸோ ஃபோர் லேக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் பர்சென்ட் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெல் ஸோ ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ வருது ஓகேவா எல்லாம் த்ரீ த்ரீயாக வருது நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் அசர்ட்ஸுக்கு வந்து டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் இல்லை மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சம்ல பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து நிறைய அசர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டல் அசர்ஸ்லேருந்து குட் பில் இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் ஆல் அசர்ஸ் டோட்டல் அதில் வந்து குட் பில்லில் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதான் டேஞ்ச் இன்டேஞ்சிபிள் இல்லையா அதனால் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இஸ் த டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இந்த சம்ல லைபிலிட்டி செயல மூணே மூணு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் சண்டி கிரிட்டார்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் இந்த மூணையும் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா டோ அவுட்டில் போடுறீங்க செவன்டி லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸில் இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் அல்லது நெட் அசர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இது மாறவே மாறாத சேம் ஸ்டெப் தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கேல்குலேஷன் குட் பில் இது என்னது கேபிலைஸ்டு வேல்யூ மைனஸ் நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் தான் கேபிலைஸ்டு வேல்யூ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ அதுலேருந்து நெட் டேஞ்சிபிள் அசர்ஸ் ஜஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் த குட் வில் அமௌண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் கம் ஃப்ரம் தி டிஸ்கஸ்டு ஃப்ரம் தி கேபிலைசேஷன் மெத்தட் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு ஸோ டோட்டலாக நாலு ப்ராப்ளம் கேபிலைசேஷன் மெத்தட் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த முன்னாடி கொடுத்த வீடியோ லிங்க்கையும் நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த நாலு ப்ராப்ளம் தரவு பண்ணிங்கன்னா யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தி வேல்யூஷன் ஆஃப் குட் வில் அண்டர் கேபிலைசேஷன் மெத்தட் ஓகேவா டவுட் இருந்தேன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச் Uh, all the very best thank you